Tussen april en juni van 1820 het omtrent 4000 Britse settelaars in die Kaapkolonie aangeland. Die doel was om die grens tussen die Kaap en die Koza Nasi te versterk. Dit was een van die grootste Britse nedersettings in Afrika in daar die tijd. Die settelaars is plaas toegeken in wat vandaag als die Oostkaap bekend staan. Maar baie van hulle het van weer een gebrek aan landbouwkennis hulle plaas verlaat en ons self in plekke soos Graamstad, West Londen en Port Elisabeth gaan vestig. Nou, omtrent 200 jaar later is daar een ander poging om in hierdie streek te boer. Eerder keer is het nie op land nie, maar in die see, visboerderij. Sommige mense voel echter dat net soos daar die 1820 settelaars in die nodige ondervinding gehad het om te kon boer nie. Een groot skaalse visboerderij vlak by Port Elisabeth is swak teerdink te plan is. This is a really, really bad idea. Disbelief, I think, quite quickly turned to anger. Our conditions are not conducive for what is proposed. I have nothing against a fish farm, but if they could place it somewhere else. Grootskaalse visboerderij is nog in sy kinderskoene in Suid-Afrika, terwijl varswaterspecies soos voorhaal al vir jare lang geteel word in damme, bestaan grootskaalse seegebaseerde visplase nie juist nie. In Suid-Afrika het die meeste seevisserijen nou al maximum voor houbare vangst te bereik en die enigste uitweg vir groei is aquacultuur. Ons voorraad van vis, van natuurlijke bronnen, van visserijen, kan niet meer worden. Je weet, die visserijen is maximaal ongeen, nou al voor 20 jaar. So die laatste twee dekades kan ons net meer vis krijgen van visboerderij. So ons het nou begin wereldwijd om meer vis te boer. En dit het nou gegroeid tot omtrent twee derde van ons visvoorraad is nou van visboerderij. En in Suid-Afrika is ons achter. Je weet, de meeste van ons vis komt nog steeds van visserijen. En ons voer nu meer en meer vis in. Elke sushi wat je eet met salm is ingevoerde vis. Oh, hier is die penseel vir die voorgestelde visplaas. Nou, volgens die omgevingsimpact study of die OES sal dit 35 hoeken van ongeveer tussen 20 en 30 meter in deersneen verg vir hierdie boerderij om levensvatbaar te wees. Elke hoek sal gemiddeld so wat 85 ton vis hou, 15 meter diep onder die oppervlak wees en 1 tot 2 meter, omtrent tot hier, dat boe uitsteek. Groot kwellinge word uitgespreek oor die inpak van die visboerderij op die sensitieve rotsrive wat nabij aan die voorgestelde plaas voorkom. Dr. Shani Parker Nance is een riffespecialist wat verbonden is aan een plaaslijke duikorganisatie wat ook negatief door die voorgestelde visplaas beinvloed sal word. Okay, so this is the, the first point of the proposed fish farm closest to shore. Yes, this is the closest to shore. This is directly behind the bellboy. This would be the first part of the surface footprint for the Algoa Bay North section. And what do we have under the water here? I mean, are, 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 do we have reefs in the vicinity? Um, we have... The reef systems coming up from the beach right up to Bellboy. There's a, a, a large variety of fish, but our concern at this moment is, is also the animals that grow on the reef. So our reefs are very um, high in biodiversity. We have every centimeter of the reef has got animals growing on it. Sponges, ascidians, bryozoans, soft corals, uh, and it's prolific here. When you put these baskets on and you start feeding fish, I don't know if you've ever had some goldfish in a, in a little bowl on your table as a child, and you feed them. And after a week, you, the water gets really cloudy and you have to clean it because you thought they were hungry and they seem to eat, but there's always some of the food and the fecal matter at the bottom. And what do you do? You take your fish out, you clean it, and you put your fish in and they're happy again. Now here you have an open basket that's just putting all these nutrients excess food and fecal matter into the ocean directly, not clean, not filtered. It just falls to the bottom. So you have a sponge and you cover it with organic salt. It can't, can't live anymore, it can't work, it will die. And it will actually just also start being a problem. It will be part of the pollution problem then because it cannot maintain or clean the excess stuff that's put in by humans to feed these predatory fish. Dat is baie faktore wat in acht geneem moet word aan die mens een visplaas in die oopsee wil bou. Vat nou maar bijvoorbeeld watertemperatuur, weersomstandighede, seestrome en natuurlijk die inpak op die omgeving van so'n structuur. Al die faktore en nog baie meer moes in die omgevingsimpakstudie in acht geneem word vir een visplaas 
na by die swemstrande van Port Elisabeth. Hoeveel terreinen in Algoe baie is in acht geneem tijdens die samenstelling van die omgevingsimpakstudie? Weet jy, ons gekyk na zes in Algoe baie self en daar was twee in die St. Francis baie area waarvan hulle toe dier die loop van die omgevingsimpakstudie proces is van hulle geëlimineer en ons het bij een gelost met twee wat ons hoofdterreinen was wat ons onderzoek het. Wat is als die meest geskikte terrein beskou? Ons verhuis aan ons Algoa 1, dit is een gedeelte net so van Sammerstrand, so 1 keer 2 kilometer in die see in. Die ander gedeelte was Algoa 5, wat nader in die area was wat as een marine beskermdige area aangeduid is. So Algoa 1, as jy die twee teen oor mekaar vergelijk, het baie beter uitgekom as Algoa 5. Wat sal die ontwikkeling by ons? Hoe groot gaan dit wees? Hoe gaan dit lyk? Weet jy, vir die areas wat ons nou geïdentificeer het as die meest geskikte, die Algoa 1, die groter gedeelte is ongeveer 660 hectare. Die structure wat jy binnenin gaan sien is concentrische cirkels op die oppervlak. Hulle is so 1 na 2 meter hoog, so dit is bykie korter as een gemiddelde man, en dan het jy een net wat visies afhang in die see in ongeveer 15 meter diep. So dit wat jy op die oppervlakte gaan sien is baie beperk, maar jy het een groter footprint aan die onderkant waar jy wel dit moet vast anker aan die seebodem. Vir wie is die voorgestelde visplasontwikkeling? Die departement visserije is die aansoeker vir die omgevingsimpakstudie. So die omgevingsmachtiging as dit uitgereik word sal aan hulle uitgereik word. This project is not an isolated activity. This is a continuation uh, some five years ago, when uh, we used to have a Department of Environmental Affairs and Tourism, a study was commissioned by the then DIT uh, to identify areas, land-based and sea-based areas, that would be suitable for fish farming. So the Eastern Cape was one of the sites. In 2013 het die Nelson Mandela Bay toerisme overhede een groei van 7% in toerisme gerapporteer wat die sector se bijdra door die plaaslike ekonomie tot by omtrend 290 miljoen rand gestoot het. Daar is vreese onder mense in die toerismebedrijf dat die visplaas na by die hoofdswemstrande een negatieve impact op toerisme kan hee. Kerry Wright is een plaaslike sakevrou en een actieve lid van die Branderplank gemeenskap. We have a really fantastic bay. I mean, it's by no means pristine, but we certainly have areas of it that are fantastic. For instance, our main beachfront area. Um, we're blessed with some really good waves, um, some fantastic ocean life. You can see some dolphins um, out there. So, yeah, as a surfer, the beach is really important to us. How would you feel, let's just say in a couple of years, when you look out here and you look into a fish farm? Yeah, I mean, that's, that's obviously something that raises a fair bit of um, emotion. From here, where exactly is this fish farm going to be built? Um, if you have a look out here, what you can see just off the horizon is what's called the bellboy. Um, that's about 2 k's offshore, and the proposed fish farm, um, the western sort of edge of it, is going to start just about 150 meters on the other side of that bellboy, and it's going to extend pretty much as far as the eye can see down towards Cape Recife and also pretty much as far as the eye can see um, towards in line with the edge of the Pea Harbour which is about 3 k's in that direction. It, it's a really big extent. Um, you're going to see it from anywhere along um, our main beachfront areas. Sy hou die Branderplank gemeenskap op hoogte van die verwikkelinge rondom die visplaas dier middel van haar gewilde webwerf, Millers Local. Het is duidelijk dat die branderplankreiers niet die ontwikkeling op hun voorstuk wil heen nie. Ek het besluit om een klein groepie plaaslijke branderplankreiers bij mekaar te kry om te hoor hoe hulle oor hierdie voorgestelde visplaas voel. Guys, are you aware of the proposed uh, fish farm, two kilometers offshore? Yes, we, yeah, I mean, quite upset about the whole thing too. You know, it's going to destroy the, the swell coming in and also what about the pollution? And then, of course, the uh, sharks could attract sharks as well with the, with the food that they feed into the fish. So. I mean, you surf here on a daily basis. How do you feel about it? Um, well, obviously, it's not a great thing for us, you know, having to obviously worry about the, the increase in shark activity with all the feedback that will come off those fish farms. So, no, we're not really happy about it. And as, as far as what it will do to the water conditions, I don't think it's great for tourism as a whole here in Port Elizabeth. Um, we've got a couple of blue flag beaches which everybody likes to come in and, and, and use and uh, I think that's going to affect it quite, quite severely.
What kind of impact could a fish farm have on the sharks in Algoa Bay? You know, it's a hard one to answer, but to date, we um, have detected 20 different acoustically tagged white sharks on three of our receivers, which are located pretty much on the inshore site where the cage farm is proposed. Now, presently, the data tells us that the white sharks are transient, they're not resident. So in other words, the white sharks are moving fairly rapidly past Algoa Bay. They're not spending very much time here. Now, the introduction of a fish farm which the white sharks would view as a source of food could potentially cause the white sharks to spend a longer amount of time in Port Elizabeth and it could also attract additional white sharks. Now, more white sharks spending a greater amount of time in the area, logically, it would suggest that the probability then of someone encountering a white shark would increase. What mitigation measures would be needed to ensure the safety of both the surfers and the swimmers if the sharks did in fact spend a longer time in a specific area? Um, I would say that the only way to do that would be to, to shut down the fish farm. I don't see how you could, I don't know of any mitigation strategies that we could employ to keep the fish farm and somehow stop the shark spending a greater amount of time in the area. Een natuurlijke verschijnsel waarvan die omvang nog nooit in hierdie streek gesien is nie, het in middel januari plaasgevind. Dit het die waters van Nijsna tot in Port Alfred rooi bruin verkleur. Die organismes wat so'n rooi getuin veroorzaak is fytoplankton en is net 2 mm lang. Dit is iets wat die samenstellers van die omgevingsimpakstudie nie in acht kon neem tijdens hulle opname nie. Hierdie skouspelachtige foto's is dier Karin Anker geneem en wees hoe die klein organismes een magische nachtvertooning lever dier nie ontblauw te skyn soos die branders breek. So mooi soos hierdie foto's is, kan rooi getuie doodlikke gevolge vir die see en die enige voorgestelde visplaas inhou. Does red tide have an impact on finfish? It depends on obviously the species that is blooming at the time. Um, some are toxic, some are not toxic. Uh, the toxic ones would generally have an effect on, on finfish um, over a period of time and they would ingest the toxins. The more common phenomenon that happens is deoxygenation of the water, where fish would basically asphyxiate. 